，十七岁的一个女生啊，十七岁怎么有膀胱的问题啊？膀胱就是我们刚刚讲尿液，我们血液有很大的一个量会到我们的肾脏这个地方来，经过新陈代谢的一个处理，呃，需要回收的回收，啊、呃，需要把它排放出来，因为体内产生出来的代谢的废物或者是毒素，你要排放出来，排放出来就形成尿液，然后经过这个输尿管，再到膀胱这个地方来，所以膀胱只是暂时储存，那不能随时都在啊、呃、尿液在释放的状况，那就变成鸟，这也不不方便了，所以。呃，膀胱有这样的一个把这个尿液集中起来，然后等到一段时间以后，呃，再给它排放出来的一个状况。这个，所以它的一个量要有。如果这个量缩小到很低的一个状况之下，它就随时会受到那样的一个刺激啊，产生不舒服的感觉。它随时需要去排尿，那怎么会可能十七岁的一个女生会有这样的问题啊？这是她现在膀膀胱的一个容量大概三百 CC， 这时候一百 CC 左右，这是之前。所以在这个段的时间里面，泌尿科的医师啊，有给他做一些呃灌注，让这个膀胱的一个呃量啊，想办法给他撑大。那理由是什么？卡他命啊，克他命，呃，这样的一个这个药物滥用的一个结果，药物这个是等于是毒品的一个滥用啊，所以追求一时的一个刺激啊，啊，付出的代价，这个膀胱就会受到破坏。它不是没有问题，它代谢的一个结果会在膀胱这个地方形成对一些黏膜的刺激。你可以看得到，黏膜本身跟我们正常的一个粉红色健康的颜色是不一样的。然后又有这样斑驳、点状的出血，然后呃反复的一个呃受伤，后来愈合以后，它形成的纤维组织，所以这个膀胱就会越来越小。受到这样刺激的结果，它的一个容量越来越小，所以这个的临床症状，它就是常常要上厕所，一个小时要上一次，上厕所前的一个疼痛，那更是不在话下。所以你看，这个黏膜变成这样的一个不健康，然后点状的出血，非常非常厉害。所以这个是每三三个月左右就要想办法给它扩大。啊，结果这个病人啊，理论上受过这么大的一个呃这个影响跟不舒服以后啊，是不是就容易戒断？还是很困难。所以这种戒断，怎么样让他真正不至于继续危害这个青少年的一个身心啊，需要多方面管道的配合。